மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று கொரோனா லாக்டவுன் தொடர்ந்து இருக்குது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இந்த கொரோனா லாக்டவுன் கிளியர் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம உடனே என்ன நினச்சிடுறோம் வைரஸ் எல்லாம் செத்து போச்சு இனி வைரஸ் நமக்கு வராது இந்த வைரஸ்னால் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணிட்டோம் தவறு இந்த வைரஸ் உலகெங்கும் உள்ள பல பாதிப்புகள் எடுத்து ஆன பிறகு இதற்கு ஒரு தடுப்பூசி வந்த பிறகு அதன் பின்பு தான் இதற்கான முழுவிதமான கம்ப்ளீட் கிளியரன்ஸ் கிடைக்கும் அது வரைக்கும் இந்த கொரோனா இருக்கும் அது ஆறு மாதமோ ஒரு வருடமோ ஒன்றரை வருடமோ யாருக்கும் தெரியாது இது எப்படி போகுன்றது யாராலும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது ஒரு தோராயமாக சொல்ல முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ அந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருட காலம் இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மில்லியன் பேர் உலக அளவில் இறந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ இந்த மாதிரி இருந்தால் அதை விட வீரியமான இந்த கொரோனா வைரஸ் எவ்வளோ அதை விட சீக்கிரமாக பரவக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் எவ்வளோ நாள் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் என்பது ஒரு பெரிய தெரிய தெரியாத புரியாத புதிர் ஆனாலும் நாம் முன் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம கவர்மெண்ட் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எல்லோரும் மே தேர்டு வரைக்கும் லாக்டவுனில் டோட்டல் லாக்டவுனில் இருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவை அனைத்துமே இந்த கிருமிகள் பரவாமல் தடுப்பதற்கு ஒரு தடையாக கொடுக்குறாங்க ஆனாலும் இந்த காலத்திலையும் பலருக்கும் பலவிதமான சில தேவைகள் இருக்கும் இந்த தேவைகளுக்காக வெளியே போகிறது வேலைக்கு போகிறது இதனால் வர்ற கொரோனா பரவல் இன்னும் அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் இந்த கொரோனா கிருமிகள் எப்படி நம்ம பரவாமல் தடுப்பது எப்படி நம்மை தற்காத்து கொள்வது எப்படி நம்ம எல்லோரும் சுற்றுப்புற சுகாதார சூழ்நிலையோடு இருப்பது என்பதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல இதை மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் முதல் விதம் உங்களுடைய செல்ஃப் நம்ம எப்படி கவனிச்சுக்கிறோம் இரண்டாவது நம்ம வேலைக்கு போகிற வேலை பார்க்கும் இடங்கள் மூன்றாவது பலவிதமான ஒரு குழுமமாக வேலை பார்க்குற இடங்கள் இந்த மூன்று இடங்களில் எப்படி விதமான கோட்பாடோடு பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் ஒரு மனிதன் ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இந்த வகையில் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த கொரோனா பரவுவது கண் மூக்கு வாய் கண்ணாக கண்ணில் ஸ்பிளாஷ் ஆனால் சில நேரம் வரலாம் ஆனால் குறிப்பாக மூக்கு வாய் மற்றும் உங்களுடைய உமிழ்நீர் அதில் தான் அந்த ச வைரஸோட வெளிப்பாடுகள் இருக்கும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த மூக்கு வாய் ஐ மீன் லங்ஸ் இவற்றை தாக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது பரவக்கூடிய இந்த விஷயத்தை நம்ம தடை செய்தோம்னா இதன் பரவுதலை தடுக்கலாம் எப்படி பரவுதல் தடுக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் கையை சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணணும் மற்றும் தேவையில்லாத பொருட்களை தொடக்கூடாது தொடர் ஏதாவது தேவைப்பட்ட பொருள் வந்தால் கூட அதை சுத்தமாக்கி வாங்கணும் மற்றும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணணும் மாஸ்க் போடணும் ஒரு 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 விதம் இப்போ குடும்பங்களில் வீட்டில் இருக்கீங்க யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா ஒரு டூ லேயர்ட் மாஸ்க் போடலாம் இதுவே நீங்கள் ஒரு ஹெல்த் ஒர்க்கராக இருந்து ஒரு ஓபிலேயோ ஒரு வார்டிலேயோ ஒரு இது உங்களோட இருக்கீங்கன்னா ஒரு த்ரீ லேயர்ட் போடணும் ஒரு மருத்துவராக இருந்து ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்கிறீங்க கிட்டவா ஒரு பக்கத்திலிருந்து பேஷண்ட் பார்க்குறீங்க இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் நான்கு முதல் விஷயம் இதை வர்ச்சுவலாக எப்படி பண்ணுவது என்னென்ன குறைகள் வர்ச்சுவலாக பண்ணலாம் அதை சரிப்படுத்த முடியுமா என்பது பார்ப்பது இரண்டாவது இவர்களுடைய விஷயங்களை என்னென்ன மாதிரி கவனிக்கணும் அவங்களோட கை சுத்தம் மற்றும் அவங்க சுகாதார முறை மற்றும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளில் அவங்க சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இதை பற்றி தெளிவாக சொல்லி நல்ல ஊ கை உரைகள் போடுவது கை அடிக்கடி வாஷ் பண்ணுவது இதன் மூலமாக கொரோனா பரவுவதை தடுக்க முடியும் ஸோ இந்த வகையில் ஒவ்வொருவரும் இண்டிவிஜுவலாக தனிநபராக இந்த விஷயங்களை ஒரு தெளிவோட ஒரு நல்ல ஒரு டெசிஷனோட பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கொரோனா பரவுவதை தடுக்க முடியும் அடுத்து உங்கள் குடும்பம் இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறாங்க இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை குடும்பத்தில் நீங்கள் தனித்தனியாக நம்ம உட்கார முடியாது இப்போ வெளியில் போனால் தான் தனித்தனியாக உட்கார் இருக்க முடியும் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு ஸோ இந்த சூழ்நிலைகளிலும் நீங்கள் கொரோனா பரவுவதை தடுக்க பல நேரங்களில் இதை பற்றி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பண்ணணும் உங்கள் வீடுகளையுமே ஒருவர் மட்டும்தான் போய் ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வரணும் அவர் வாங்கி வருவது கூட ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வைத்து வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி தான் கொண்டு வரணும் 
தன்னுடைய உடைகள் அனைத்தையும் மாற்றி ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு க்ளீன்லோட வீட்டுக்குள் வரணும் பல நேரங்களில் வாங்குகிற பொருள்களை கூடுமான வரைக்கும் நல்லா க்ளீன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பக்குவத்தோடு பாதுகா ஏன்னா அந்த வெஜிடபிள்ஸில் ஒரு கொரோனாவோட நோயாளி யாராவது தொட்டிருந்தாங்க அந்த தான் அது கிட்டத்தட்ட ஏழு நாள் இருக்குங்கிறாங்க ஸோ ஏழு நாட்களுக்குள்ளே அது யார்கிட்ட இருந்தால் பரவி உங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் டச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வரலாம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த நாள் கடத்தி ஒரு டியூரேஷனை சீரியஸாக எடுத்து பண்ணும்பொழுது சில நேரங்களில் நல்லதும் வரலாம் கெட்டதும் வரலாம் ஆனால் குறிப்பாக இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது உங்களுடைய எந்த ஒரு அப்ரோச்னாலும் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் வீடுகளுக்குள்ள நீங்கள் வயதானவர்கள் இருதய நோய் மற்றும் லங்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவர்கள் கர்ப்பிணிகள் இவங்களெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஐசோலேஷனாக வீடுகளுக்குள்ளே இந்த வெளியிலிருந்து வருகிறவர்களோட காண்டாக்ட் இல்லாதவாறு அவர்களை நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் இதன் மூலமாக இந்த கொரோனா பரவுவது நம்ம வந்து உமிழ் நீரில் நம்ம தும்பும் போது வர செக்ரீஷன்ஸில் ட்ராப்லெட் இன்ஃப்ளக்ஷனாக கிட்டத்தட்ட ஆறு ஃபீட் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இது இது தவிர அது எந்தெந்த பொருள்கள் மேலே படுதோ கிட்டத்தட்ட ஒரு வார காலம் உயிரோடு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் அந்த பொருள்களை நம்ம தொடம்போது நம்ம கை வழியாக வரும் அந்த கையை நம்ம மறுபடியும் நம்ம மூக்குக்கு கொண்டு போடும்போது மூக்கிலும் கண்ணிலோ வாயிலோ பட்ட அந்த வைரஸ் பரவும் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம கூடுமானவருக்கும் கைகளை வாய்கள் மூக்கு மற்றும் கண்களில் வைக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளணும் இதன் மூலமாக இந்த நோய் தொத்து பரவுவதை நம்ம தடுக்க முடியும் இது உங்கள் வீடுகளில் வீடுகளில் அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட சுத்தம் முக்கியம் வீடை டெய்லி நல்லா சுத்தமாக கழுவுங்க உங்களோட வெளியிலேருந்து யார் வந்தாலும் அந்த இடத்த நல்லா சுத்தமாக வாஷ் பண்ணுங்கள் அதை க்ளீன் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அந்த ஹைப்போக்ளோரைட் சொல்யூஷன்ஸை போடுங்க இதன் மூலமாக அவர்கள் வெளியிலிருந்து கொண்டு வர பொருள்களில் அந்த கொரோனா தொத்து இருந்தால் பரவுவதும் தடுக்க முடியும் ஸோ இந்த வகையில் உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல்ஸ் அனைவரும் கண்டிப்பாக இதனை செய்ய வேண்டும் நீங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு வரீங்கன்னா உங்களுடைய கதவுகளை திறப்பதுக்கெல்லாம் சில மெத்தட் முதல் முக்கியமான மெத்தட் உங்களுக்கு தும்மல் வருது அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதான் ப்ரிவென்ஷன் இந்த இந்த எல்போ வச்சு உங்கள் வாய்களை மூடுவதன் மூலமாக உங்கள் மூக்கிலேருந்து வாயிலேருந்து பரவுகிற அந்த ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் பரவாமல் தடுக்க முடியும் ஒரு வேளை உங்களால் முடியலன்னா ஒரு டிஷ்யூ எடுத்து மாப் பண்ணி அதை வந்து நல்ல முறையில் வெளி ஐ மீன் டிஸ்போஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் வெளியில் போகும்போது கண்டிப்பாக மாஸ்க் அணுகுங்கள் எல்லோரும் வந்து இந்த மாஸ்க்கை பற்றி நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்ன மாஸ்க் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எல்லாேருக்கும் எங்களுக்கு மாஸ்க் கிடைக்கல எளிமையான முறை நீங்கள் சாதாரண ஒரு வீட்டில் இருக்கும்போது வெளியில் போகிறீங்க ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் போகிறீங்க ஒரு ஒரு காமன் மேனாக போகிறீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஒரு டூ லேயர்ட் மாஸ்க் இல்லை உங்களுடைய வீட்டில் ஒரு துணியில் தைத்த மாஸ்க் இந்த மாஸ்க்கை நீங்கள் வீட்டில் வந்து திரும்ப வாஷ் பண்ணி நல்ல வெயிலில் உலர வைத்து நல்ல சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஒருவேளை அந்த கிருமிகளோட பாதிப்பு இருந்தாலும் அவை க்ளீனாக்கப்படும் அதன் மூலமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவே நீங்கள் ஒரு ஹெல்த் ஒர்க்கராக இருக்கிறீங்க ஒரு மருத்துவ ரீதியானவங்க இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய முறைகள் கண்டிப்பாக ஒரு என் நைன்டி ஃபைவ் இல்லை த்ரீ லேயர்ட் சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் இந்த மாஸ்க் மூலமாக நீங்கள் இந்த நோய்கள் தொத்தாமல் உங்களை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் மருத்துவர்களாக வேலை செய்கிறவங்க பேஷண்ட்ஸோட க்ளோஸ் காண்டாக்ட் இருக்கிறவங்க என் நைன்டி ஃபைவ் என்ற மாஸ்க் அதன் மூலமாக கொரோனா பரவுவதை அவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதையும் தடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக அனைவரும் அடிக்கடி கை வாஷ் பண்ணணும் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது கண்டிப்பாக செய்யுங்க தேவையில்லாத இடத்த தொடாதீங்க கண் காது மூக்கு வாய் இதனை தொடுவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படி தொட வேண்டிய நிற்பு தான் ஒரு டிஷ்யூ எடுத்து தொடைத்து அதை உடனே அந்த டிஷ்யூவை டிஸ்போஸ் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்களுடைய வீடுகள்லேயும் பெரியவர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்க இடங்களை சுத்தமாக வைத்து கொள்ளுங்கள் தேவைப்பட்டால் வெளியிலேருந்து வர பொருட்களை நல்ல சுத்தம் நீக்கி கொண்டு வரது ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கூடுமான வரைக்கும் வெளியில் செல்வதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் ஸ்டே ஹோம் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த லாக்டவுன் கடந்த பிறகு நீங்கள் இந்த விஷயத்த நான் இது வந்து லாக்டவுனில் பண்ணுற விஷயமா சொல்லலை லாக்டவுன் முடிந்த பிறகு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா இந்த நோயோட தாக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் கூட இருக்கலாம் இதற்கு ஒரு தடுப்பூசி வந்து அதற்கான தடுப்பூசி அதோட வேக்சினேஷன் போட்டாதான் இந்த நோயோட விரலன்ஸை குறைக்க முடியும் இதோட பாதிப்பை தடுக்க முடியும் அந்த நாள் வரும் வரைக்கும் இந்த லாக்டவுன் நம்ம எவ்வளோ நாள் கண்டினியூ பண்ணாலும் கண்டிப்பாக
பல நேரங்களில் இந்த வைரஸோட தாக்கங்கள் கொஞ்சம் குறையலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக இதோட பாதிப்பு வரத்தான் செய்யும் ஸோ அந்த வகையில் லாக்டவுன் குறைவது இதோட ஒரு ஒரு நோயோட இந்த பேண்டமிக்கில் அதோட ஏறுதல் அப்புறம் ஒரு பிளாட்டோ அப்புறம் அது பிளாட்டோவாக மெயின்டைன் ஆகி அப்புறம் தான் குறையும் ஸோ இந்த பிளாட்டோ லெவலுக்கு நாம் வந்துட்டோம்னா இந்த லாக்டவுன் குறைத்து நம்ம ஓரளவு நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறைகளை தளர்த்தலாம் ஆனால் தளர்ந்து நம்ம இருந்தாலும் இந்த நோயோட முழு தாக்கம் நீங்குவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஒரு வருடம் கூட ஆகலாம் முழுமையான ஒரு பாதுகாப்புங்கிறது வேக்சினேஷன் அந்த வேக்சினேஷன் முறையாக கண்டுபிடிக்க கண்டிப்பாக பத்து முதல் பதினைந்து மாதங்கள் வரலாம் அந்த வேக்சினேஷன் வரும் வரை நாம் அனைவரும் லாக்டவுன் குறைந்தாலும் நோய் பாதிக்கலாம் கொரோனா வரலாம் கொரோனா இருக்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் இது ஒருவர் சிலர் கேரியராக இருப்பாங்க சிலருக்கு நோயோட வெளிப்பாடு இருக்கும் ஒருவருடைய எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கவங்களுக்கு எளிமையில் இதை பிடிச்சி மறுபடியும் வரலாம் ஸோ அந்த வகையில் வராமல் தடுப்பதற்கு நாம் அனைவரும் இந்த விஷயத்தை தொடர்ந்து செய்யணும் ஒரு ஆஃபீஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து உங்களோட சொந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் குடும்பங்களாக பண்ணணும் லாக்டவுன் பீரியடுக்கு அப்புறம் லாக்டவுன் பீரியடு கடந்த பிறகு வேலைக்கு போகுது எப்படி நம்ம ஒரு ஆஃபீஸில் போய் வேலை பார்க்கலாம் எப்படி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் வேலை பார்க்கலாம் இங்கும் நீங்கள் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களை நீங்களே பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் தேவையில்லாத பொருட்களை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க கொண்டு வராதீங்க அவற்றையும் சுத்தமாக வைத்து கொள்ளுங்கள் ஏன்னா அதன் மூலமாகவும் கொரோனா வைரஸ் பண்ணலாம் முக்கியமாக செல்ஃபோன் நம்ம எல்லாம் செல்ஃபோன் எடுத்து பேசுகிறோம் அங்கங்கே வைக்கிறோம் அப்போ அங்கே யாரோட இதுலேருந்து ஏதாவது பட்டுருந்ததுன்னா அந்த ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து இது பரவலாம் ஸோ இந்த கொரோனா பரவதுக்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த செல்ஃபோன் கண்டிப்பாக நீங்கள் சுத்தம் செய்யணும் அதை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளணும் அதையும் கிளீன் பண்ணி வைத்துக்கொள்வது மிக 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 முக்கியம் அடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற இப்போ உங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துக்கு போகிறீங்க அங்கே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது டெஃபினட்டாக இப்போ எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஒருவர் உட்கார இடம் வருவாங்க ஆஃபீஸில் இங்கே உட்கார்வது எல்லாருமே உங்களுடைய இந்த குரூப் ஒர்க் அப்படி இல்லாமல் இண்டிவிஜுவல் ஒர்க்காகத்தான் பண்ண வேண்டும் உங்களுடைய சீட்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாவற்றையும் மாற்ற வேண்டும் ஒருவருக்கு ஒருவர் இடைவெளி கிட்டத்தட்ட மூணு ஃபீட் டு ஆறு ஃபீட் ஆறு ஃபீட் தள்ளி வச்சு தான் அவர்கள் ஒரு ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் தள்ளி தான் இன்னொரு சீட் இருக்கணும் இன்னொரு கேபின் இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு பொதுவான இடத்துல ஒரு கமர்ஷியல் பேங்க் அந்த மாதிரின்னா உங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ் உட்கார இடமும் அந்த மாதிரி வைக்கணும் உங்களுடைய வர்ற கஸ்டமர்ஸையும் நீங்கள் உட்கார வைப்பதும் அந்த மாதிரி தான் உட்கார வைக்கணும் ஒரு லிஃப்டில் போகிறீங்க நாலு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு மேலே இருக்காதீங்க அங்கேயே நீங்கள் அந்த டிஸ்டன்ஸோட மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஒருவரை ஒரே நேரில் பார்க்காத அளவு திரும்பி நிலுங்க இதன் மூலமாக பரவுவதை தடுக்க முடியும் அடுத்து நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை உங்களுடைய கேபின் விட்டு வெளியே வரீங்க இல்லை முதல் வெளியே கை வாஷ் பண்ணுங்கள் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள் பப்ளிக் பிளேஸஸில் இந்த மாதிரி சானிடைசர்ஸ் நிறைய வச்சு எந்த ஒர்க் ஆஃபீஸஸ்லையும் இதை நீங்கள் பண்ணணும் அதன் மூலமாக இந்த நோயோட பரவுதலை நம்ம குறைக்க முடியும் தடுக்க முடியும் அடுத்ததாக இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நார்ம்ஸ் படி நாங்கள் எல்லோரும் பண்ணால் கூட நீங்களும் உங்களோட ஆஃபீஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல கூடுமான வரைக்கும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கலாம் இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கிறது ஒரு பெரிய மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மன அழுத்தம் பாதிக்காத நிலையில் இருக்கிறதுக்கு அவர்கள் ஒரு குரூப்பில் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து ஒருவரும் எப்படி இருக்காங்கன்னு சில பேச்சுக்கள் அவங்களுக்கு ஒரு பிரேக் அவங்களுக்கு ஒரு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறீங்கன்னா ஒரு வேலை பார்ப்பீங்க உடனே ஒரு டீ டைம் போவீங்க ஒரு பிரேக் டைம் போவீங்க நாலு பேரை பார்ப்பீங்க பேசுவீங்க உங்கள் மன அழுத்தம் குறையும் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை உங்களுடைய ஒரு டீம் நீங்கள் அப்பப்போ இந்த பிரேக் கொடுத்து எல்லாரும் பேசுவதற்கு ஒரு ஸ்கைப்லேயோ இல்லை ஒரு ஃபேஸ் டைம்லேயோ பேசி அவர்களோடு கலந்துரையாடி ஒரு விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலமாக உங்களுடைய நெருக்கம் அந்நியோனியம் அந்த லோன்லினஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகி அந்த லோன்லினஸ் என்றது குறையும் இது ஒரு முக்கியமான தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும் டிப்ரெஷன்ஸ்லேருந்து குறைவாகும் இதை நீங்கள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுற அத்தனை ஆஃபீஸில் உள்ளவங்களும் ஒரு டைம் கொடுத்து எல்லோரும் ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் பேசுவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து கொள்வது இதன் மூலமாக முக்கியமாக உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் டிப்ரெஷன் லோன்லினஸை குறைக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த வகையில் இன்று ஒரு குடும்பம் மற்றும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர் உங்கள் ஆஃபீஸில் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற விஷயங்களை
நீங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ணி உங்கள் டீம் பீப்புள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து அவங்களோட ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு லைவ்லியாக பேச வைங்க அவர்களுக்கு அது ஒரு டீ பிரேக் மாதிரி ஒரு கேன்டீன் பிரேக் மாதிரி அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தும் இதன் மூலமாக சைக்கலாஜிக்கலாக வர்ற பின் விளைவுகளையும் நம்ம போஸ்ட் லாக்டவுனில் குறைக்க முடியும் இவை அனைத்தும் ஒரு தனி மனிதன் ஒரு குடும்பம் மற்றும் ஒரு சின்ன ஒரு நிறுவனங்கள் மருத்துவத்துறை ஆனால் இதுக்கு அடுத்து ஒரு கட்டம் இருக்கிறது அதாவது முக்கியமாக பெரிய ஒர்க் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு பெரிய மில்லு அவர்களாம் படிப்பறிவு இல்லாதவங்க இவர்களிடம் வந்து எப்படி கொரோனா பரவுவதை தடுக்க முடியும் இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள நம்ம தொடர்ச்சியான அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம்